My dear students, learning history, Ajker Alochonar Bishoy, Banglar Rajnoitik or Orthonoitik Iti Hashe, Polashi Jukte Gurutu. Shotrosho Shatano Kishta de Teishe Jun, Polashi Jutu, Shangoti Tohai. A Jute, English East India Company Nikot, Banglar Nabab, Sirajutullar. পরাত জয় ঘটে এই যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যদিও হতাহতের সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে এই যুদ্ধ ছিল নেহাতি কয়েকটি কামানের লড়াই ঐতিহাসিক ম্যালেশন বলেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি নির্ণায়ক যুদ্ধ হলেও এটি কোনো মহান যুদ্ধ ছিল না অর্থাৎ ব্যাপকতা এবং হতাহতের বিচারে পলাশীর যুদ্ধ নেহাতি একটি খণ্ড যুদ্ধ বলে মনে হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের নির্ণায়ক যুদ্ধগুলির মধ্যে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম সেদিক দিয়ে আমরা দেখব যে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় আপাত দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি তাহলে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের দরবারে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে মির্জাফর বাংলার নবাব হন তত্ত্বগতভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধের পর সার্বভৌমত্ব অধিকার করতে পারেনি বা তারা সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা তারা কুক্ষিগত করেনি বরং মির্জাফরের হাতেই বাংলার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল যদিও পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নতুন নবাব মির্জাফর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বেশ কিছু অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সে ক্ষেত্রে কলকাতা এবং ২৪ পরগনা জেলার জমিদারি প্রদান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মুর্শিদাবাদের টাকশালে টাকা ছাপানো থেকে শুরু করে আর কিছু সুযোগ সুবিধা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে কিন্তু মির্জাফরের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই চুক্তির কিছু শর্তে পরোক্ষভাবে বাংলার সার্বভৌম কর্তৃত্ব বাংলার নবাবের কাছ থেকে কিছুটা ইংরেজদের হাতে চলে গিয়েছিল বিশেষ করে রবার্ট ক্লাইব এবং মির্জাফরের মধ্যে যে সম্পাদিত চুক্তি তার দ্বারা স্থির হয়েছিল বাংলার নবাব আগের মতো ইচ্ছা মতো তার সামরিক বাহিনী গঠন করতে পারবে না অর্থাৎ মির্জাপুরের নবাবী ফৌজে সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা করে দেওয়া হয়েছিল এটা অবশ্যই বাংলার সার্বভৌমত্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে হলেও কার্যক্ষেত্রে বাংলার সার্বভৌম কর্তৃত্ব ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হস্তগত করার প্রক্রিয়া শুরু করে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পলাশীর যুদ্ধের পর সেটি হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলাতে বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল বাংলার নবাবদের কৃপা প্রার্থী কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অন্যান্যদের কৃপা বিতরণের অধিকারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ তারা কৃপা প্রার্থী থেকে কৃপা বিতরণের মালিক হয়ে ওঠে বাংলার রাজনীতিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে নবাবী পদ কে বসবে সেটার নির্ণায়ক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ নবাব বদলের খেলার মূল কাণ্ডারি হয়ে ওঠে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
রাজনৈতিক ভাবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে তিন নম্বর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক এবং সামরিক সাফল্য অর্জন করল সেটা ভারতবর্ষের অন্যত্র বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত ছিল সেই সংঘাতে ফরাসিদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক যে ভিত্তি সেটাকে মজবুত করার রসদ জুগিয়েছিল ফরাসির যুদ্ধ জয় ফলে দক্ষিণ ভারতে তারা সহজেই ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে অন্যত্র রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পলাশির যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ তৈরি করে দিয়েছিল এই রকমের সিদ্ধান্ত আমরা টানতেই পারি এদিকে যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে পলাশির যুদ্ধ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অভিমুখ তৈরি করেছিল পলাশির যুদ্ধ তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পলাশির যুদ্ধের পর বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে পলাশির যুদ্ধের পর বিজয়ী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নতুন নবাব মির্জাফরের কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সুবিধা লাভ করেছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার নবাব মির্জাফরের কাছ থেকে দু কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছিল শুধু তাই নয় শুধু নবাব হওয়ার জন্য পুরস্কার রূপে নজরানা রূপে রবার্ট ক্লাইভ এবং অন্যান্য ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীদের উনষাট লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করেছিল অর্থাৎ নবাবী রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধ জয়ের পর তারা লাভ করেছিল প্রকৃতপক্ষে পলাশির যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অর্থনীতিতে তারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতপক্ষে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার অর্থনীতির দরজা ইংরেজদের কাছে খুলে যায় এবং তারা বাংলার অর্থনীতিতে শুরু করে অবাধ লুণ্ঠন প্রক্রিয়া যেটাকে বলা হয় পলাশির লুণ্ঠন রবার্ট টাইপ তার পিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে চিঠির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কি পরিমাণ অর্থ তিনি পলাশির যুদ্ধ জয়লাভের পর লাভ করেছিলেন তিনি লিখেছিলেন যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট দু কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মির্জাফর রবার্ট টাইপকে দিতে সম্মত হয়েছিল তেমনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন আরেকজন কর্মচারী তার নাম হচ্ছে লিপ স্ক্র্যাপটন তিনি লিখেছেন যে পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজ জাতির তিরিশ লক্ষ পাউন্ড আর্থিক লাভ হয়েছিল জেমস ব্যান্টের হিসাব অনুযায়ী আমরা দেখি যে সতেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে যে পরিমাণ ধনসম্পদ নিষ্ক্রমণ হয় তার পরিমাণ ছিল এক কোটি আশি লক্ষ টাকা এই হিসাব অবশ্য বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে পরিমাণ অর্থ চলে গিয়েছিল তার হিসেব কিন্তু ধরা হয়নি অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত বা অন্যান্য জায়গায় যা গিয়েছিল কোম্পানির পরিচালক সমিতির হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর কুড়ি লক্ষ টাকা বাংলার অর্থনীতি থেকে চালান হয়ে যেত অন্যত্র এবং সতেরোশো তিরাশি থেকে সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গোটা ভারতে এই সম্পদের নির্গমনের পরিমাণ ছিল এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকার মতো ইরফান হাবিব মনে করেন পণ্য সামগ্রী ক্রয় মূল্য ধরে হিসাব করলেও এই হিসেব নিতান্তই কম তার অনুমান সতেরোশো আশি এবং সতেরোশো নব্বইয়ের দশকে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর ট্রিবিউট বা অর্থ যেত তার পরিমাণ চার কোটি টাকারও বেশি তবে বাংলার নবাব ও অন্যান্যদের কাছ থেকে কর্মচারীরা নানাভাবে যে অর্থ আদায় করত তার কোনো হিসাবপত্র তিনি দেখাননি সামগ্রিকভাবে অর্থপ্রাপ্তি রসিদপত্র যা সব পাওয়া গেছে তা থেকে যে কথাটি বলা যায় সেটা হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা শুধু ব্যক্তিগতভাবেই 
যে অর্থ পেয়েছিল তার মোট পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকার মতো হবে ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্ত তিনি লিখেছেন সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দ এই দশ বছরে বাংলা থেকে রপ্তানি পণ্যের মোট যে মূল্য তা থেকে বাংলায় আমদানি পণ্যের মোট মূল্য বাদ দিয়ে পণ্য সামগ্রী ও সোনার উপর মিলিয়ে যে ধন নিষ্ক্রমণ হয়েছিল তার পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক চার কোটি টাকা অর্থাৎ কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুক্ষিগত করেছিল বাংলার অর্থনীতি থেকে পলাশিক যুদ্ধের এবং সেই অর্থের বিপুল অংশ ইংল্যান্ডে চালান হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষের সম্পদের নির্গমন প্রক্রিয়া শুরু হয় যা ভারতের অর্থনীতিকে এক দারিদ্রের কবলে ফেলে দিয়েছিল অন্যদিকে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যে জোয়ার আসে মূলত পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা তথা ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করলেও এ দেশ থেকে তারা যে পণ্য ক্রয় করত সেটা বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে তাদেরকে নিজের দেশ থেকে সোনা বা রূপোর বুলিয়ান বা বাট নিয়ে আসতে হতো যা তারা আন্তরিকভাবে চাইত না কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে আনতে হতো অর্থাৎ ভারতবর্ষে সোনা ও রূপোর আমদানি ঘটত ভারতবর্ষের পক্ষে তা অনুকূল ছিল কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর যে পরিমাণ অর্থ এদেশ থেকে সংগৃহীত হলো কোম্পানি রাজকোষে সেটা দিয়েই তাদের যে কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয় এবং বিদেশের বাজারে বিক্রি করার প্রক্রিয়া করা সম্ভব হলো যার ফলে আর আগের মতো সোনা বা রূপোর বাট বা বুলিয়ান আনতে হলো না অর্থাৎ আমাদের দেশ আর্থিকভাবে যে অনুকূল একটা বাতাবরণের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া চলছিল সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা নতুন পরিবর্তন হলো সোনা রূপার বুলিয়ান আসা একদম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক পলাশির যুদ্ধের পর অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরেকটা পরিবর্তন আসে সেটা হচ্ছে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ফুলে ফেটে ওঠে এতদিন পর্যন্ত নবাবদের বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপের ফলে তাদের হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে বাধা আসছে এরপর থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মচারীরা লাগাম ছাড়া ভাবে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে থাকে ফলে এদেশীয় যারা বণিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল এদেশীয় বণিকদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে শুধু এদেশীয় বণিকদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছিল তাই নয় পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের যে হ্রাস সেটাকে আরও বেশি মজবুত করেছিল এবং তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তুলো বা কোনো বস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে এদেশের উৎপাদক তাঁতি এবং কারিগরদের ইচ্ছা মতো দামি সেগুলো কিনতে তারা বাধ্য করেছিল যা এতদিন পর্যন্ত নবাবী মাম আমাদের সম্ভব হতো না অর্থাৎ কোম্পানির বাধ্যবাধকতার ফলে এদেশের লাখো লাখো তাঁতি এবং কারিগর তাদের যে উৎপাদিত পণ্য সেই পণ্য কোম্পানির মর্জি মতো দামে বিক্রি করতে বাধ্য হল তার ফলে তারা ধীরে ধীরে তাদের যে লাভজনক পেশা সেই পেশায় তারা গুরুত্ব হারিয়েছিল উৎসাহ হারিয়েছিল এই প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে আরও বেশি প্রশস্ত হয়েছিল যা বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিপুল সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এটাও কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করি সর্বোপরি আমরা দেখব যে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে শাসন ক্ষমতা যেমন তারা কুক্ষিগত করেনি বাংলার ইতিহাসে নবাবকে তারা ঢাল হিসেবে রেখে নবাব বদলের খেলায় অংশগ্রহণ করে আর্থিক সুবিধা তারা লাভ করেছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাবের ক্ষমতাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল অথচ প্রকৃত ক্ষমতা তারা হস্তগত না করে নবাবের উপরে টোটাল ক্ষমতাকে রেখে তারা তার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল ফলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে আর সেই সময় 
কোম্পানির পক্ষেও বাংলায় শাসন কার্য পরিচালনা করার মতো যে লোকবল এবং যে ধরনের কাঠামো দরকার ছিল পরিকাঠামো সেটা কোম্পানির ছিল না ফলে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় যার ফলে বাংলায় এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সূচনা হয় সুতরাং সার্বিকভাবে পলাশির যুদ্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এর প্রভাব আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে প্রভাবের মধ্য দিয়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের কুক্ষিগত হয়েছিল পরবর্তীকালে সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ জয়ে তাদের বিজয় লাভ এবং সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ তাদের আইনালুক বাংলার প্রশাসকে পরিণত করেছিল অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি যে পলাশির যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের চরিত্রগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল অর্থাৎ কোম্পানি হয়ে উঠেছিল কবির ভাষায় বণিকের মানদণ্ড পোহালে সর্বনি দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে আজ এই পর্যন্ত পরের দিন আবারও দেখা হবে ভারতের বিষয়